姐，大大大大事不好啦！你的妈妈生病了，你快回去看看吧。听说病得很严重，都出不了门。啊？怎么会这样？我来上学的时候还好好的呀，怎么还突然就生病了呢？我得回去看看。老师，我的妈妈生病了，我要回去看看。你妈妈生病了，我怎么会不知道？她要是有事会打电话给老师。你先听课。这个老师怎么这样啊？我妈妈都生病了，还不让我请假？不行，我实在是太担心了，我我要逃课，想办法逃课出去，回去找妈妈。还好我这里还带了缩小年糕，只要趁老师不注意，从桌子底下穿行而过。老师啊，我有人想逃课，老师快来！哎呀，你别！哎呀，烦死了！怎么还忘了有个爱管闲事的班长在这儿？本来都好好的，一个大嗓门就把我给出卖了，只能够从头来过了。我要避开班长和老师，从大门逃出去。有了刚刚的经验，这次非常顺利，轻轻松松就来到了走廊。意涵怎么不见了？居然敢逃课！看我不把你抓回来！奇怪，这人怎么就不见了？跑得可真够快的。幸好我机灵，在这花盆后面躲了一下，不然就要被逮着了。接下来我要从这条走廊走出去。等等，教导主任怎么会来这里呀、啊？躲避不及，被逮个正着，而且这里全都是监控探头，很容易就被发现的。算了，先躲旁边的课室里吧。等等，好大的一个纸皮箱！有办法了，我可以套上纸皮箱，假装成一团垃圾，教导主任压根就没看出来啥不对。奇怪，这个纸皮箱刚刚好像不在这的呀。难道是我年纪大了眼花、啊？算了算了，不管了，继续巡查，让我看看谁不听话。就是现在，冲啊！直接冲到一楼，小门就在眼前。妈妈坚持住，我来了。可恶，平时保安不都在睡觉的吗？怎么今天就把我逮着了？我得想办法引开保安，不然根本就走不出去啊！有了，我可以先弄个材料，做个稻草人。弄点小动静，我就能够出门了。先把稻草人放在这个角落，然后去敲保安室的大门。谁呀、啊？哪个坏孩子啊？你别以为躲起来我就看不到你。就是现在，冲啊！屋漏偏逢连夜雨，偏偏这种紧急关头遇上了修路，我该怎么办啊？施工人员不让我过去，只能够另寻小路了。启用他们的撬棍，把下水道破开。我们从下水道走，这味道可真让人受不了。要不是为了妈妈，我才不会来呢。A few moments later， 哎，这不是坤坤吗？怎么会在这里呀、啊？我都躲到这里练篮球了，你们怎么还不放过我呀？<笑>我会误会，我只是来走个捷径的。骑在头上的坤坤根本听不进任何话，只能够用别的方法引走他了。这里有个小鸡蛋，呀呼！孵化的小鸡成功引走了坤坤，我们又能够继续前行了。不远处就是我家的位置了，也不知道妈妈现在身体怎么样了。妈妈，奇怪，能看到妈妈在家里，但是我怎么拍门敲门都不搭理我？难道是眼睛难受到听不到声音了吗？妈妈别怕，我,我来救你。家门口这的凉亭是可以爬上去的，爬到歪脖子树上，再从树上跳到楼顶。终于成功回来了，妈妈，你身体还好吗？怎么样了？啊？你说啥？哎呦，我这戴着耳机听歌太大声了。你怎么回来了？这不是上课时间吗？你居然逃课！ Oh no. 不是不是，是表妹说你生病了，我才回来看的。我没有逃课，谁生病了？我这不是好好的吗？逃课就逃课，还找什么借口？表姐昨天把我的蛋糕吃了，我今天一定要报复。不如，嘿嘿。